വെക്കും ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെറിയ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനാ ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തുന്നിയൊരു മിടീൻ്റെ ഉപ്പും അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കണത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തുന്നണതാണ് അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തുന്നിയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര മീറ്റർ പ്ലെയിൻ നെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു മീറ്റർ ക്രേപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ലൈനിങ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര മീറ്റർ തുണിയാണ് ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അര മീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അതേപോലെ തന്നെ അര മീറ്റർ ലൈനിങ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞാനൊരു പതിനൊന്നര ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് പാവാടേനെ ആദ്യം തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുന്നൽ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് തുന്നിയാൽ നന്നായിട്ട് തുന്നണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അളവും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് തുന്നിയെടുക്കുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തുന്നണതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നര ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ലെങ്ത്തായിട്ട് അടുത്ത ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് അത് പതിനൊന്നര ഇഞ്ചായിരുന്നു ഇതൊരു ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്താണ് എടുക്കണുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് തുന്നണത് അപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് മടക്കായിട്ടാണ് തുണി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നീളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല പ്ലീറ്റോട് കൂടിയിട്ട് അടിക്കാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇത് അങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് വെറ്റ പ്ലീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അവർക്ക് അരവണ്ണം കൂടുതലൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ലെയറും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലീറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിനൊക്കെയുള്ള ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് പ്ലീറ്റ് വെച്ച് അടിക്കണം അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങും നാല് മടക്ക ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ് പത്ത് ഇഞ്ച് അളവ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ലെങ്ത്ത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കുറവായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അടിയിൽ വെക്കുള്ളൂ ലൈനിങ് അപ്പോൾ അത് പത്തിഞ്ച് അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഞെറി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ആദ്യം അടിച്ച പോലെ തന്നെ പ്ലീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ലെയറും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ലൈനിങ് വെച്ച് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതാ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ വന്നിട്ട് പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ നമ്മൾ താഴെ ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്തിഞ്ച് അങ്ങനെ മൂന്നും ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിന് അരഭാഗം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് മെറ്റീരിയലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരവണ്ണം കൊടുക്കാൻ അര വീതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റിക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് നമ്മളതങ്ങനെ ഒരേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ആ പാവാടൻ്റെ ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് നമ്മൾ വേണ്ടത് എലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം സൈഡ് മൂട്ടിക്കൊടുക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ലൈനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ഭാഗത്ത് എലാസ്റ്റിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാവാടൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് തുന്നിയെടുക്കുക ഒന്ന് മനസ്സിലെച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് എലാസ്റ്റിക്കും വെച്ച് പാവാട നന്നായിട്ട് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് ഇതാ ലൈനിങ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പാവാടൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ടോപ്പ് തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അതാ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഒരു നൂൽ വർക്ക് വരുന്ന ത്രെഡ് വർക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു തുണിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ ആ റെഡിലേക്ക് നല്ല നല്ല നന്നായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറാണ് അര മീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര മീറ്റർ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ അര മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തത് അപ്പം ഇതാ അതേപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കുന്നുണ്ട് അധികം ഇറക്കല്ലാത്ത ടോപ്പാട്ടോ തുന്നണത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഇറക്കം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പൊക്കളിൻ്റെ അതുവരെ മാത്രമേ കുപ്പായത്തിന് ഇറക്കം വരുന്നുള്ളൂ ക്രോപ്പ് ടോപ്പായിട്ടാണ് തുന്നണത് ആറിഞ്ച് വീതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഇറക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് കഴുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തി ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കുപ്പായ കയ്യായിട്ടല്ല കേട്ടോ തുന്നണത് വള്ളി വെച്ചിട്ട് തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആറിഞ്ചിൽ ഇതാ കൈക്കുഴി അടയാളപ്പെടുത്തി മൂന്നിഞ്ച് കൈക്കുഴി ഇറക്കാം അതങ്ങനെ ഷേപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് തുന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ ഇങ്ങനെ പോയി വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പും ഇതും കൂടി സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത് വെറും ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രം നമുക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ കാരണം നെറ്റിൻ്റെ തുണിക്കൊക്കെ വില കുറവല്ലേ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ മീറ്റർ വില വരുന്നുള്ളൂ അതേ ലൈനിങ് തുണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം എടുത്ത് കഴുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് മൂന്നിഞ്ച് ഇറക്കാണ് കഴുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോണത് ഇനി കൈയ്യെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൈ അല്ല അടിക്കാൻ പോണത് ഞാൻ അതിന് വള്ളിയാണ് വെച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതിനത് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ കൈ വെട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലാക്കിയിട്ട് അത് വെട്ടി കൈക്കുഴിൻ്റെ അവർക്ക് വെട്ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് പീസിൽ ഞാൻ കൈ അങ്ങനെ കൊടുക്കണില്ല വെറും വള്ളി മാത്രമേ കൈയ്യിന് കൊടുക്കണുള്ളൂ അതായത് കൈക്കുഴിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള അളവ് എടുക്കണുള്ളൂ ബാക്കി ഇതാ അതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെട്ടി കളയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ലൈനിങ് വെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വെട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ അത് ശേഷം ബാക്ക് ഭാഗം വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നിച്ചല്ലാലോ രണ്ടും വേറെ വേറെ ആയിട്ടും വെട്ടിയെടുക്കണ കാരണം കൊണ്ട് അതാ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം വെച്ചു അതേ ഷേപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ലൈനിങ്ങായിട്ട് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുത്ത് വെച്ച് തുന്നിയതിന് ശേഷമാണ് അത് വെട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഭാഗവും അതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇതാത് ഞാൻ ബാക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പാവാടയുടെ കളറുള്ള വള്ളിയും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ അതേ കളർ വള്ളിയാണ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബാക്ക് ഭാഗത്തിന് ഇതുപോലെ വെറും വള്ളി മാത്രമേ വെച്ച് കൊടുക്കണുള്ളൂ കൈയോ കൈക്കുഴിയോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങും കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിന് ടോപ്പിൻ്റെ അതേ കളറിൽ വള്ളിയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ കെട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ കാരണം റെഡും ബ്ലാക്കും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് കളറായിട്ട് വള്ളി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഭാഗം വള്ളിയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇട ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഉക്കും പട്ടണം മുളത്തും ഒന്നും ഇട്ട് ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ മൂട്ടിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ തിന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലൈനിങ് തുണീൻ്റെ ഒരു പീസ് അതേപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അളവാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അടിയിൽ വെച്ച് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിന് നമ്മളൊന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കുറച്ചിങ്ങനെ വയറ് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ടോപ്പ് ക്രോപ്പ് ടോപ്പായിട്ടാണ് തുന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ഭാഗം അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കയറി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളായ കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയും കിട്ടും ഇട്ടിട്ട് കാണാൻ അതാ ലൈനിങ് അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് വെച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഷെയ്പ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ഭാഗം ഒരേ ഇതിലും ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കിയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെന്താ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വള്ളികൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോക്കി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴെ ഭാഗത്ത് കഴുത്തു നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്തും ടെക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അടിഭാഗം ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും കാണാൻ ഇതാ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാത് അടിച്ച് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു ഇതിൽ വേറെ ഡിസൈനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണില്ല സിമ്പിളായിട്ടാണ് അടിക്കാൻ ഇടാൻ പോണത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതാ പാവാട ഒരു ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ ടോപ്പ് കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടാണല്ലോ അടക്കുക പാവാട കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും കൂടി ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബോ കൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ടോപ്പിൻ്റെ അതേ തുണിയും കൊണ്ട് ബോ അടിച്ചിട്ട് അത് പാവാടയിൽ തുന്നി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബോ വെച്ച് തുന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ റെഡും ബ്ലാക്കും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുന്നൽ പഠിക്കാനോ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനിത് ആ ടോപ്പിന് പാവാടൻ്റെ അതേ കളർ ആ ക്ലോത്തും കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഹെയർ ബാൻഡും കൂടി തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാവാടയും ഉപ്പായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ ലുക്ക് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തോട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ തുന്നാനറിയില്ല അവർ ആരും ഇരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒ